Є знижки на Уролесан. 15% в аптеках подорожних, бам та ощад. Прикордонники вчудили на Волині. Двох місцевих вартових кордону звинувачують у переправленні за кордон понад дві сотні ухилянтів. Як волинським прикордонникам довелося непомітно сприяти виїзду сотень чоловіків за кордон, на якому пункті пропуску працювали підозрювані і що їм загрожує, розповім за мить. З вами новини ТСНЮЄ і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. На третьому році війни, коли вся країна гуде від обговорення, а громадяни сваряться щодо мобілізації, почути цю новину – це просто якийсь сюрреалізм. Але ні, це правда. У Державному бюро розслідувань заявили, що викрили двох працівників Держприкордонслужби на Волині, які сприяли втечі з країни щонайменше 170 чоловіків призовного віку. Підозрюють у злочині двох прикордонників – головного сержанта та молодшого інспектора ДПСУ, які працювали у пункті пропуску у Стилух. У судовій ухвалі Личаківського районного суду Львова повідомляється, що насправді у Хлянтів могло бути і більше. Згідно з матеріалами справи, військовозобов'язані перетинали пункт пропуску на легкових автомобілях, а прикордонники не вносили інформації про це у базу даних. Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що з липня по вересень 2022 року інспектори незаконно пропустили 207 чоловіків призовного віку. Є у тексті цієї ухвали і інша неочікувана, але дуже цікава деталь. У теперішній час відомо, що на територію України повернулися двоє осіб, які у вище зазначений незаконний спосіб перетнули державний кордон України. З цього місця детальніше. Тож, як стверджується, в ухвалі суду знайшлися чоловіки, які після того, як скористалися послугами прикордонних, все ж повернулися до України. Один із них мешкає в Одеській області і навіть не поніс за це жодного покарання. Білгород-Дністровський міськрайонний суд закрив його справу щодо незаконного перетону кордону через закінчення термінів давності. Другому чоловіку пощастило менше. Мешканець Закарпаття також повернувся на батьківщину, але сухим з води вийти не зміг. Виноградівський районний суд виявився жорстокішим і зобов'язав порушника виплатити невеличкий штраф – 3-4 тисячі гривень. Наразі слідчі ДБР намагаються дізнатися всі деталі цієї обурливої схеми, зокрема і про іскуран цих двох прикордонників. Для цього суд дозволив ДБРівцям доступ до пов'язаних зі справою документів та речей. Чи затримані підозрювані прикордонники – наразі невідомо. А як думаєте ви, чи зможуть правоохоронці довести вину підозрюваних і як їх мали би покарати? Напишіть нам про це у коментарях. Інша, але вже весела історія, пов'язана з ухилянтом, відбулася 20 квітня і також на Волині. Я не народжений для війни, я вас туди не посилав і так далі вже у минулому. На дворі весна, тому і від маски зовсім інші. Так от, там відбулося доволі цікаве судове засідання, яке потрапило в об'єктиви місцевих телевізійників. Прокурор, тобто сторона звинувачення, вимагала від суду посадити за грати аж на три роки чоловіка, який не приходив по повісті у ТЦК. Цим чоловіком був мешканець села Копилля на Волині Сергій Шаук. У суді той чесно зізнався, що не йшов, бо немає на кого лишити матір. Я тоді не пішов. Хочу піти зараз, щоб не сісти. У мене мама хвора. Нікого не було вдома. Пані прокурор Оксана Яковлева виявилась непохитною і на доводи Сергія не повелась. Вважаю, вирок суду першої інстанції в частині призначення реального покарання у виді трьох років позбавлення волі законним, мотивованим та обґрунтованим. Суд при призначенні покарання обґрунтовано врахував ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення. Зокрема, відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України, вказаний злочин належить до нетяжких злочинів. Окрім того, суд врахував суспільну небезпеку указаного кримінального правопорушення, оскільки вказаний злочин пов'язаний з ухиленням від проходження військової служби під час мобілізації в умовах воєнного стану. Суддя ж виявився більш співчутливим і перепитав Сергія, чи справді він готовий служити і коли все ж таки з'явиться у своєму ТЦК та СП. «Піду, хоч би 10 днів, щоб картоплю посадити, бо в мене вдома взагалі нікого немає. Я шкодую, я винний, я визнаю свою провину». Дуже щире зізнання, як на мене. А як думаєте ви, чи варто карати таких ухилянтів, як Сергій? Напишіть нам про це у коментарях. 
Підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. Сполучені Штати Америки вже готують для України другий пакет військової допомоги. Як дізналися журналісти політику у Вашингтоні, розглядають рекордну суму, яку до того неможливо було й уявити. Уже 26 квітня США планують закупити Україні зброї аж на 6 мільярдів доларів. Що увійде до нового пакету, коли його нарешті оголосять і які смаколики для ЗСУ – Туди вже точно увійдуть, розповім за мить. 25 квітня Україна святкувала передачу ЗСУ такого довгоочікуваного пакету допомоги від США на 1 мільярд доларів. Ця сума стала рекордом, але виявляється, що зовсім надовго. Журналісти видання «Політико» з посиланням на двох американських чиновників анонсують новий рекордний транш. Цього разу Америка оголосить насправді величезну суму у 6 мільярдів доларів. Туди мають увійти і Петріот, і навіть ракети для літаків. Пакет військової допомоги, який, ймовірно, анонсують у п'ятницю 26 квітня, включатиме в себе системи протиповітряної оборони Петріот, артилерійські боєприпаси, безпілотники, зброю для боротьби з дронами та авіаційні ракети класу повітря-повітря для винищувачів. Але тут є один нюанс. Якщо зброя на 1 мільярд доларів, яку американці погодили продати, 24 квітня в Україну прибуде менш ніж за тиждень, саме таку оцінку дають в Пентагоні, то ця буде йти роками. І все тому, що перераховане вище США не візьмуть з власних складів, а замовлять напряму у виробників, а потім уже новенько доставлять в Україну. Обладнання, яке також включає боєприпаси для високомобільних ракетно-артилерійських систем і національних Передових зенітно-ракетних систем швидше за все не прибуде в Україну через кілька років, оскільки гроші виділяються в рамках ініціативи сприяння безпеці України. Відповідно до ЮСАІ, Пентагон укладає контракти з американськими оборонними фірмами на виготовлення нового обладнання для України, а не на використання поточних запасів США. За даними журналістів, оголосять про виділення нового траншу Україні уже 26 квітня. Зробить це очільник Пентагону Ллойд Остін в рамках зустрічі Рамштайну. Очікується, що міністр оборони Ллойд Остін оголосить про нову допомогу під час віртуальної зустрічі в п'ятницю, де зберуться понад 50 країн, які входять до контактної групи з питань оборони України. Це буде великим поштовхом після того, як США були змушені з'являтися на щомісячні збори з порожніми руками протягом місяців, поки фінансування було зупинено в Конгресі. Готується до чергового рамштайну і президент Зеленський каже, буде шукати з партнерами рішення проблем, які накопичились за відсутності американської допомоги. Будемо говорити, зокрема, про те, як найшвидше подолати складнощі і проблеми, які накопичились за півроку, коли ми чекали рішень про американську підтримку. Політично ми вже спрацювали заради підтримки. Тепер треба, щоб спрацювали і по наповненню пакетів, потрібною зброєю і по логістиці. Дякую всім країнам, які у цей час ухвалили свої нові рішення на допомогу Україні, нашим воїнам, нашим містам і громадам. Дякую кожному, хто допомагає. Тож, хоч усі ці смаколики ЗСУ і не зможуть отримати тут і зараз, але така підтримка на майбутнє свідчить про те, що наші партнери, зокрема в Америці, вірять в перемогу України. Раніше про це заявляв і голова об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Чарльз Браун. Одна з речей, яку ми змогли побачити на цій війні, полягає в тому, що коли українці отримують необхідне постачання, вони можуть бути ефективними. І це ще не всі гарні новини. Плічопліч з американцями все нову допомогу оголошують і європейські партнери України. 23 квітня свій найбільший оборонний пакет Києву оголосив Лондон. У ньому така потрібна нам ППО, бронетехніка для фронту, човни і навіть ракети. Як повідомили в уряді його величності, Британія пообіцяла продати аж 1600 ударних і зенітних ракет, а також неназвану кількість додаткових далекобійних ракет Storm Shadow. Дякують Міністерстві фінансів британцям і за пряму бюджетну допомогу Україні. Лондон і тут на висоті. Від лютого 2022 року Велика Британія надає Україні безпрецедентну всебічну допомогу та є одним з ключових донорів прямої бюджетної підтримки – понад 2,5 мільярди доларів США. Потроху покращується і ситуація з постачанням Україні ППО. Видання «Ельпаї» переконує, що уряд Іспанії готується продати Україні 
додаткові боєприпаси для американських ЗРК «Петріот». Раніше у медіа ходили чутки, що Мадрид передасть Україні і самі системи, утім жодних нових деталей поки що невідомо. А от Греція передати Україні власне ППО відмовилась. Раніше Financial Times писали, що на Афіни давили ЄС і НАТО, намагаючись переконати середземноморську країну надіслати до України свої батареї «Петріот». Також якусь кількість радянських ЗРК С-300, які також є на їхньому озброєнні. Греки ж начебто взамін просили гарантії безпеки від Штатів, адже мають давній конфлікт із Туреччиною, іншим членом НАТО. Після численних дискусій прем'єр-міністр Греції відмовив Києву у допомозі. Греція не передаватиме Україні С-300 або Петріот. Нас запитали і ми пояснили, чому ми не можемо цього зробити. Греція у різні способи підтримувала Україну оборонним обладнанням. Але ми від самого початку заявили, що не можемо передати системи озброєння, які є критично важливими для нашої здатності до стримування. Раніше греки також заявили, що не передадуть Україні і власні винищувачі F-16 з тієї самої причини. За даними видання Defense Express, афіни планують списати свої F-16 і замінити їх на новіші F-35, але почнуть це робити аж у 2028 році. На списання мають піти 32 F-16 і версії Блок-30. Нагадаю, в рамках авіаційної коаліції вже погодили продачу Україні 45 американських винищувачів від Данії, Нідерландів, Норвегії та Бельгії, яких достатньо для трьох ескадрилії. Перші шість від Копенгагена мають пройти уже наприкінці весни. З огляду на це у американському держдепі дають обережні, утім позитивні прогнози для ЗСУ. За словами представника Держдепартаменту США у Брюсселі Даніеля Сайзека, у Вашингтоні вірять, що прийнятий 61 мільярд допомоги для України на 24 рік зміцнить ЗСУ і швидко змінить ситуацію на фронті. Зміни на лінії фронту можуть бути дуже швидкими, тому що США – почнуть відправляти зброю та обладнання в Україну вже цього тижня. І це допоможе Україні зміцнити боєздатні ЗСУ. США пишаються тим, що підтримують Україну, але насамперед країну захищає її народ. Сміливі, хоробрі українці, які борються та вмирають за свою країну. Нагадаю, раніше американські чиновники заявляли, що пакет допомоги від США допоможе Україні відбити новий російський наступ. Президент Володимир Зеленський заявляв, що расисти підуть у нову масовану навалу наприкінці травня, на початку червня. Підтверджували цю інформацію в ГУР. За словами Буданова, українців очікуватиме нелегка прогулянка, важка буде на фронті, в тилу і цивільним, але Україна точно стримає ворога. А як думаєте ви, чи вистачить Україні допомоги союзників, щоб змінити поточну ситуацію на фронті? Напишіть нам про це у коментарях, а також обов'язково підпишіться на канал і ставте вподобайку під відео. Слава Україні! Слава ЗСУ! Хапатимуть на вулиці, доправлятимуть до ТЦК, штрафуватимуть та забиратимуть авто. Правоохоронцям і військовим розв'язали руки. День Х 18 травня 2024 року, адже саме тоді мобілізаційний закон набуде чинності. Ухилянтами можуть автоматично стати близько 2 мільйонів чоловіків. Таку цифру називають юристи. Як такого покарають, якщо не з'явився до ТЦК протягом 60 днів, розповім за мить. З вами новини ТСНЮ і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Найперше, що потрібно зробити всім військовозобов'язаним чоловікам після набуття чинності закону про мобілізацію – оновити свої дані в ТЦК. Нагадаю, що закон набуде чинності 18 травня. У чоловіків буде лише 60 днів, щоб з'явитися до ТЦК або оновити свої дані через електронний кабінет або у ЦНАП. Якщо цього не зробити, людина автоматично стає ухилянтом. І тут вже буде не до жартів. Влада попіклувалася про людей, прописавши у законі не дуже приємні методи мотивування захищати свою державу. Зокрема, мова йде про штрафи та санкції для ухилянтів. Адвокат Микола Максимов у коментарі ТСН-ЮА розповів про ймовірний алгоритм дій від ТЦК та правоохоронців. Вуаля, ви ухилянт і вас розшукує поліція. Якщо людина не оновила персональні дані, то ТЦК звертається до поліції, яка виносить цю людину до відповідної бази розшуку. Поліцейські будуть намагатися знайти цю людину. 
За словами Максимова, таких розшукуваних осіб будуть десятки тисяч. Однак цим не буде займатися карний розшук. Наймовірніше, в пошуку будуть задіяні дільничні або патрульні поліцейські. Вони приїдуть туди, де проживає людина. Якщо особи там не буде, інформація повертається до ТЦК. Після цього ТЦК направляє вимогу військовозобов'язаному за адресу, яка йому відома. Йдеться про вимогу з'явитися до ТЦК. Якщо протягом 10 днів від моменту отримання або не отримання цієї вимоги особа не з'явилася, ТЦК звертається до суду з позовною заявою про обмеження права на керування транспортним засобом. Крім цього, за словами адвоката, судом може бути накладено штраф у діапазоні до 25 тисяч гривень. Якщо він не сплачений, тоді інформація передається до виконавчої служби. Остання вносить людину до реєстру боржників, накладається арешт на майно цієї людини, обмежується її користування банківськими картками, ба більше, якщо людина не перебуває на обліку та не оновила дані, поліція матиме право доправити людину до ТЦК. Якщо ТЦК звертається до поліції з метою доставлення розшукуваної особи до ТЦК, то відбувається адміністративне затримання. До людини можуть бути застосовані заходи примусу, передбачені кодексом про адміністративні правопорушення, тобто таку людину доправлятимуть до ТЦК. Виникає логічне запитання, звідки поліція та ТЦК будуть отримувати дані про ймовірних ухилянтів. Відповідь дуже проста. Існує безліч реєстрів, де можна отримати персональні дані українця. Можу сказати, що банки 100% зливають інформацію про осіб чоловічої статі відповідного віку. Інформацію може надати Державна міграційна служба МВС. Є чутки, що є комунікація з великою поштовою компанією – всі органи державної влади акумулюють і передають інформацію до ТЦК. За словами адвоката Миколи Максимова, потенційно в розшук можуть оголосити близько 2 мільйонів чоловіків. Я впевнений, що цей закон не спрямований на те, щоб поліція в масовому режимі когось розшукувала. Поліцейські максимум вийдуть за місцем проживання, зателефонують за номером телефона, запитають. Це більше спрямовано на те, щоб без вручення повістки людей одразу оголошували в розшук. На сьогоднішній день, якщо людина по повістці не з'явилася, тоді безумовно є розшук. А вони зробили так, щоб усі одразу потрапляли в розшук і всіх можна було б затримувати на вулиці. Це основна мета. Тому що зараз не можна затримувати, немає підстав. Людина не в розшуку. А так 2 мільйони осіб можуть потенційно потрапити в розшук, якщо не оновлять дані. На законних підставах можна буде затримувати на вулиці. Нагадаю, що не тільки штрафами каратимуть ухилянтів. Військовозобов'язаних чоловіків, які не оновлять своїх даних у ТЦК, позбавлятимуть прав керування транспортними засобами. Щоправда, тут є винятки. Обмежувати не будуть у двох випадках. Якщо встановлення такого обмеження позбавляє особу основного законного джерела доходу, під цю категорію підпадають усі водії, які працюють на підприємства або організації, ФОПи, таксисти. Та якщо особа використовує транспортний засіб у зв'язку з інвалідністю, чи перебуванням на його утриманні особи з інвалідністю першої другої групи або дитини з інвалідністю. Також закон про мобілізацію передбачає вилучення транспорту для потреб ЗСУ у громадян, які мають більше одного авто. Вилучатимуть не всі машини і не у всіх, тобто є окремі категорії власників і транспорту, яких може торкнутися мобілізація авто. Окрім органів влади, цей обов'язок поширюється на підприємства, установи, зокрема на залізницю, порти, аеропорти, нафтобази, автозаправні станції дорожнього господарства та інші підприємства, які забезпечують експлуатацію транспорту, а також не на громадян. Однак у Раді запевнили, що 90% громадян точно не варто перейматися щодо цих норм. Забирати легкові авто у пересічних українців не будуть, пояснював раніше і представник комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Якщо є більш ніж один транспортний засіб, якщо вони можуть потенційно бути пристосовані до виконання завдань сектору безпеки і оборони, то вони можуть бути вилучені. Але йдеться винятково про специфічні транспортні засоби, тобто легковий автомобіль, звичайний, Точно не потрібен для Збройних сил. 
Для ЗСУ більше знадобляться вантажівки, спеціальна техніка, позашляховики. Водночас остаточного переліку поки не існує, бо у законі прописані лише транспортні засоби, без уточнень, які саме. Список необхідних авто формують ЗСУ, після цього в областях формують мобілізаційне замовлення. Також відомо, що мобілізовані транспортні засоби буде заборонено продавати, перереєструвати, відправляти за межі України чи навіть в іншу область. Протягом 30 днів після демобілізації їх повинні повернути власникам. Приємно, що мобілізація авто стосуватиметься і нардепів, а у головних робітників Верховної Ради – автопарк Дай Боже. Таку думку висловила виданню «Телеграф» адвокат Тетяна Книж. Норма про те, що депутати не підлягають мобілізації, не поширюється на іншу статтю щодо військово-транспортного обов'язку, коли можуть мобілізувати транспортний засіб. І це стосується в тому числі народних депутатів, якщо у них є на праві власності транспортні засоби у кількості більше одного. У законі чітко визначили, якщо у громадянина є лише один транспортний засіб, то він не підлягає мобілізації, а якщо декілька транспортних засіб можуть мобілізувати. І немає прямої норми, яка забороняла б мобілізувати транспортний засіб саме у народних депутатів. Тому у них так само можуть мобілізувати транспортні засоби. Немає прямої заборони. Взагалі. Адвокат пояснює, що у законі про мобілізацію використовується слово «громадяни» коли говорять про тих, у кого можуть мобілізувати авто. Тому народні обранці підпадають під дію цієї норми попри недоторканність. У законі про мобілізацію чітко останнім пунктом визначено громадяни. Народний депутат у нас хто? Громадянин України. Тому на нього в цьому випадку розповсюджуються такі ж права і обов'язки, як для кожного громадянина України. А що думаєте ви про штрафи та обмеження для ухилянтів? Чи справедливі вони? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Грім та град завбільшки з великий горох Україну заливає. Мережу заполонили відео рясних опадів. У Києві та області подекуди підтоплені приміщення та вулиці. Дісталося і регіонам. На Черкащині підтопило цілу громаду. Як українці та рятувальники прибор Оркують стихію та коли буде потепління, розповім за мить. Україну заливає, негода наробила чимало лиха. У столиці через грузу місцева влада навіть оголошувала перший рівень небезпеки. У місті гримів грім, який не аби як не лякав місцевих мешканців, оскільки у Києві під час цього тричі оголошували повітряну тривогу. було не тільки на вулицях, але й у приміщеннях. Стихія наздогнала українців в одному із столичних магазинів. Так проходіть, тоді ж дождемо. Дісталося і Київщині, область накрило потужною зливою та градом. На відео, якими користувачі діляться в соцмережах, можна побачити доволі великий град розміром з горошину. Погодні умови. Літо, кажуть, скоро. Примітно, що мешканців Києва та області попереджали про негоду за кілька годин до стихійного апокаліпсису. На сторінці ДСНС з'явилася інформація про небезпечні метеорологічні явища. Попередження про небезпечні метеорологічні явища у місті Києві та у Київській області. У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 25 квітня у місті Києві та у Київській області грози. Перший рівень небезпечності – жовтий. Через негоду українців просять зберігати спокій та не нехтувати правилами безпеки. Попередження оприлюднили у прес-службі Укргідромедцентру. Не встигли кияни оговтатись від негоди, як столицю настигла інша біда. Після такого дощу вулиці перетворилися на ріки. Запасно сюди
негоду столиці загрожує повінь. Вода піднялася в парку Муромець та гідропарку. Водночас у Київській міській державній адміністрації наголосили, що гідрослужби Київ-Автодору готові до погіршення погодних умов та моніторять місця можливих підтоплень. Гідрослужби Київ-Автодору готові до погіршення погодних умов та моніторять місця можливих підтоплень. При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської служби Київ-Автодору за номером телефону 044-284-7419. Якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО «Київ-Зеленбуд» за номером 044-272-4018. Також, коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтеся до рятувальників за номером 101 або за номером 044-430-3713. При травмуванні людей негайно телефонуйте 103. Місто Фастів Київської області також затопило після грози. Місцеві мешканці у мережі пишуть, що під воду пішли автівки, затопило хати. Люди викладають відповідні відео. Та я сторожу. Холодно. Я холодно. У мене нема слов. У мене просто немає слов. На Черкащині напередодні підтопило цілу громаду. Люди опинилися у пасті, відрізані водою від суші. Про це повідомляє ДСНС України. Інформація про підтоплення заплави понижених прирічкових територій на Черкащині. У селі Хрещатик Мошнівської територіальної громади зафіксовано підтоплення на одній з вулиць. Нині відрізаними водою від суші є 12 домоволодіні і 13 будинків. На місці залишаються близько 15 жителів. Рятувальники головного управління ДСНС України у Черкаській області спільно з місцевою владою та пожежною командою села Мошни здійснили об'їзд мешканців, доставили питну воду і продукти харчування. Моніторинг ситуації у місцях можливих підтоплень у Черкаському і Золотоніському районах триває. Рівень небезпеки помаранчевий. Рятувальники допомагають населенню долати на 
наслідки підтоплень у місцях підтоплення, заплав і понижених прирічкових територій ДСНС здійснює превентивні заходи щодо недопущення погіршення ситуації. Чотири групи надзвичайників продовжують моніторити ситуацію у Черкаському і Золотонійському районах із використанням безпілотних літальних апаратів. Також рятувальники постійно тримають зв'язок з жителями, які відрізані водою від суші. У разі необхідності готові надати допомогу. Найголовніше, що мокра погода та пил з Сахари нарешті потроху залишають Україну. Після рудого дощу, що пройшов напередодні, багатьма областями покрив асфальт, автомобілі і вікна будинків брудною пудрою, та й неабик не лякав українців. На всіх нас чекає довгоочікуване потепління. Дощі, що йшли регіонами, кілька тижнів відступають. Разом з ними і хмара піску з африканської пустелі, яка зайшла посеред тижня. Нагадаю, що прогрози та дощі в Україні попереджала метеорологиня Наталя Діденко. Примітно, що така мокра погода очікується і сьогодні, 26 квітня. Однак в деяких регіонах України спостерігатиметься справжнє літо. Усім синоптичний привіт. Е, і привіт, як ви бачите, з Голосійського парку. Е, дуже сьогодні красива погода, незважаючи на те, що зараз навіть трохи почався дощ, от саме в цьому місці, де я стою. Але він сьогодні десь так періодично по всьому Києву. Я нещодавно написала, що налякайтеся, будь ласка, можливі і грози. Там така смуга гроз, вона йде від Київщини через Житомирщину до Вінничини. Завтра у нас очікується дощова погода практично повсюди в Україні. На Сході найменша ймовірність і на Заході в день поступове таке припинення опаді, там в Карпатах лише затримається. І в південній частині дощі, і прояснення. А все ж таки основна порція – це північ і центр. Ну і захід вночі та вранці. Температура повітря е, дуже різноманітна, м'яко кажучи. На Сході завтра літо – 23-27 градусів. Е, вздовж смуги Житомирщина – Вінничина і туди аж до частини Чернівецької області буде, ну, я б сказала, навіть дуже холодно, десь плюс 9, плюс 12. А загалом так, захід, північ, плюс 11, плюс 16. Із північних на Сумщині до 21, на сході вже сказала 24, 23, 27. У центральній частині України також дуже тепло завтра буде, 19, 24. На Вінничині свіжіше, десь так, можливо. 15-17, ну і в південній частині України 19-23. Вихідними 27-28 квітня в Україні буде така погода, яка буває чи не раз на рік і не холодно, і не спекотно. У денні години очікується плюс 18, плюс 23 градуси, на сході до плюс 26 градусів, зазначила Наталка Діденко. В суботу-неділю буде антициклональна погода. До речі, ось ця погода, яка буде в суботу-неділю, якщо чесно, вона трапляється, можливо, лише раз на рік. Це ідеальна погода для організму людини і взагалі для настрою, для життя, для роботи, для будь-чого, для нормального життя. Без опадів, скрізь в Україні. Багато сонця, розкіснюються білі хмарки, бур'яну ще нема, таке все ніжне. Скрізь в Україні буде в суботу та неділю з 19-24 градуси, а на сході до плюс 26. І у Києві також у суботу та неділю сухо, сонячно і десь до 20 градусів, 18-20, можливо, десь там при сонці вискочить і вище. А яка наразі погода у вашому регіоні та чи додала вам стихія клопоту? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Москва, зустрічай! Працює гурмо України. Розвідники Буданова провели блискучу спецоперацію у серці Росії. Як інформують в управлінні, 26 квітня під покровом ночі був підпалений російський військовий літак К-32 прямо на московському литовищі. Він брав участь у війні проти України. Як українським розвідникам, котре вдалося обдурити расистів у них же під носом, а також про найгучніші операції ГУР в глибокому тилу ворога, розповім за мить. Горить палає техніка ворожа, рідна Україна переможе. Колись під цю пісню українські захисники палили ворожий металобрух на Чернігівщині та під Києвом. А тепер і у Москві. Московський аеродром Астаф'єва. Як там у вас з пожежною безпекою?
Отафьєва аеродром аж ніяк не простий, а перебуває прямо на балансі Міноборони РФ. Як будь-який військовий об'єкт, його мали захищати десятки, а то й сотні озброєних до зубів рашистів. Напевно, так і було, але українські розвідники виявилися спритнішими. В ніч на 26 квітня 2024 року на аеродромі Астаф'єва Міністерство оборони РФ у місті Москва знищено багатоцільовий ворожий вертоліт К-32. Аеродром належить МОЕ РФ та експлуатується спільно з підприємством «Газпром Авіа», що входить до структури «Газпром». Ось так К-32 виглядає зблизька. Як пояснюють в ГУР, цей гелікоптер багатоцільовий і використовується здебільшого для транспортування людей та вантажів. Такі, якщо чесно, краще використовувати у гуманітарних цілях. Наприклад, рятувати людей у затоплених російських регіонах, гасити пожежі і так далі. Але рашисти є рашисти. Саме це цей активно підвозив російським військам в Україні все необхідне поближче до фронту. От і долітався. Тож можемо всією Україною передати наші вітання міністру вбивств Росії Алініводу Шайгу. У нього цей тиждень явно не задався. Спочатку забрали у СІЗО улюбленого зама Іванова, який так странно відмивав гроші на псевдовідновлені в окупованому Маріуполі. А тепер, як кажуть медіа, по наводці з ФСБ ризикує сісти за держзраду, а тепер ще й спалений гелікоптер під Москвою. Варто сказати, що ГУР палить російські транспортні гелікоптери вже далеко не вперше. От тільки на 17 квітня ГУР так само спалило російські Мі-8 аж під Самарою. Почерк і тактика такі самі. Палити хлопці з ГУР вміють не тільки російські пташки, а й навіть кораблі – 7 квітня аж у Балтійському морі раптом загорівся російський малий ракетний корабель «Сірпухав». У ГУР продемонстрували відео моменту загоряння, а також детальний план самого корабля. Через пожежу всередині ракетного корабля були повністю знищені його засоби зв'язку та автоматизації. В ГУР заявили, що відновлення боєздатності корабля потребуватиме тривалого часу. Російським загарбникам не буде спокійного місця на всій землі. Ні на базах, що охороняються, ні на морі, яке вони нібито повністю контролюють, ні в небі. А як думаєте ви, як хлопцям Буданова вдається проводити такі складні операції в тилу ворога? Напишіть про це в коментарях, а також обов'язково підпишіться на канал і поставте вподобайку під відео. Депортації не буде. У МВС Польщі зробили гучну заяву, а у Німеччині чоловіки з України не позбавлятимуть статусу біженців. Однак військовозобов'язані чоловіки тимчасово не зможуть оформити закордонні паспорти та отримувати консульські послуги за кордоном. Про це попік Лувалася влада в Україні. Чи проситимуть на вихід українських чоловіків у Європі та які категорії українців таки можуть отримати закордонний паспорт? Розповім за мить. Депортація відміняється. У МВС Польщі повідомили, що українським біженцям продовжать захист навіть без паспорта. Польща готова продовжити захист для українських біженців який поки діє лише до 30 червня, зокрема для тих, хто не матиме чинних документів. Про це пише польське видання «Газета» з посиланням на заяву голови МВС Польщі Марчина Кервінського. Ба більше, за його словами, Польща готова охороняти права українських біженців і нікому не передавати їх приватних даних, зокрема Україні. Ми знайдемо спосіб, щоб розв'язати цю проблему. Нам треба діяти мудро і раціонально. Всі речі, які стосуються українців у Польщі, прописані в законах. Ми продовжимо захист для українських біженців, який поки діє лише до 30 червня. Ті, хто не матимуть паспортів, будуть підлягати тимчасовому захисту. Польща буде охороняти їх права і нікому не передасть їх приватних даних, в тому числі Україні. Однак раніше міністр оборони Польщі заявив, що військовозобов'язаним чоловікам з України можуть не подовжити право на перебування у Польщі. Він наголосив, що українська влада робить усе, щоб забезпечити фронт новими солдатами, адже потреби величезні. Я не здивований, що українська влада робить усе, щоб закликати громадян йти на фронт. У цих громадян є обов'язки перед державою. За словами міністра оборони Польщі, українські громадяни не виконують своїх обов'язків перед своєю державою. Також міністр заявив про готовність Польщі допомогти Україні у відправленні цих громадян, якщо їм не буде продовжено право на перебування в країні. 
Я думаю, що багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських чоловіків у готелях і кафе та чують, скільки зусиль ми повинні докласти, щоб допомогти Україні. Мене не дивує, що українці, які перебувають на фронті, мають обґрунтовані претензії до своїх ровесників, які роз'їхалися світом. З подібною заявою виступили і в Литві. Міністр оборони Лауріна Скащунас заявив, що Україна думає над тим, як допомогти Україні повернути чоловіків додому, але наразі спостерігатиме, як це питання вирішуватиме Польща і може взяти з неї приклад. Ніхто, звісно, не буде їх збирати і вести до України. Цього не буде. Але можна обмежити цих осіб у соціальних виплатах, дозволах на роботу, документах. Це варіанти, які я чую від польської сторони. Тому давайте зачекаємо і подивимося, який варіант вони запропонують. Можливо, він підійде і для Литви. Єврокомісія взагалі відмовилася коментувати рішення МЗС України про обмеження консульських послуг для українців призовного віку за кордоном. Речниця Єврокомісії з внутрішніх справ, міграції та внутрішньої безпеки Аніта Хіпер повідомила Радіо Свобода, що у відомстві взяли до відома цю інформацію. Ми беремо це оголошення до відома. У мене немає конкретних коментарів, коли йдеться про директиву про тимчасовий захист. Ми не розрізняємо статі, а також призовний статус. Це все, що маю сказати зі свого боку. Представник Єврокомісії Ерік Мамер теж дипломатично уникнув прямої відповіді. Не сказали у ЄС, чи підлягатимуть депортації українські чоловіки, що опиняться на території ЄС із простроченими документами. Не нам коментувати рішення українського уряду щодо заходів, які необхідно вжити в контексті конфлікту. Єдине, що ми можемо зробити, це пояснити, яка ситуація з цими особами, які перебувають на території Європи. Це те, що ми можемо зробити. Хто-хто, а Німеччина перша, хто став на бік українців. Там відразу заявили, що чоловіків з України не позбавлятимуть статусу біженців. Про це заявив офіційний представник МВС Німеччини Максимілян Каль. Я впевнений у тому, що це не вплине на статус біженців з України, які потребують захисту, незалежно від того, чи йдеться про жінок, яких серед таких біженців переважна більшість або чоловіків. Водночас ані він, ані прес-секретар німецького міністерства закордонних справ не захотіли коментувати саме рішення Києва припинити консульське обслуговування українських чоловіків призовного віку, які перебувають, зокрема, і в Німеччині. Це суверенне рішення України, яке я не можу коментувати від імені МЗС ФРН, заявив представник цього відомства Крістіан Вагнер. Однак проблема ось в чому. Під мобілізаційний закон підпадають усі без винятку чоловіки громадяни України. І ті, хто виїхав після вторгнення Росії, і ті, хто живе за кордоном від самого народження. Тому тут і виникає питання про нібито невибірковий підхід та несправедливість. Кореспонденти Радіо Свобода поспілкувалися із українцями, хто наразі перебуває у Празі, Варшаві, Брюсселі та Мюнхені. Якщо вважають, що це стане причиною повернення українців в Україну, то не думаю. Моя думка, що радше шукатимуть певні лазівки у Європі, ніж повертатися до України. Це, звісно, сумно, але якось воно так. Реальна картина. Мій паспорт готовий, він знаходиться в Україні. Мені потрібно було тільки написати заяву для його пересилки. І все. Нехай спочатку позабирають тих, хто повиїжджав за кордон з інвалідності і таке інше. В Україну можуть повернутися ті, у кого там сім'я. На інших сподіватися не варто через відсутність справедливості щодо мобілізації. Примітно, що деякі нардепи також не задоволені рішенням МЗС, ба більше навіть називають його напівзаконним. Таку думку висловила депутатка Соломія Бобровська в коментарі «Радіо Свободи». Я думаю, що ми на найближчий комітет їх викличемо, щоб вони пояснили все те збурення, про яке вони нас не попереджали. Але за три місяці фактично незаконно видали чи на півзаконно видали таке розпорядження, яке має дуже сумнівний результат, адекватність і зміст. Юристи також розкритикували дії української влади. Правозахисники пояснюють, що таке рішення МЗС не зовсім коректне, оскільки закон про мобілізацію ще не набув чинності. Тому посилатися на його норми і призупиняти надання консульських послуг не є правильним та порушує права людини. Юрист і правозахисник Олександр Павліченко в ефірі Суспільного у телемарафоні «Єдині новини» розповів, що не так із обмеженням роботи консульств для українців призовного віку, що перебувають за кордоном під час війни. 
Закон не вступив в силу. Нагадаю, що при кінцевих положеннях цього закону записано, що він вступає в силу в більшості своїх частин через місяць після дати опублікування. Тобто фактично йдеться про 17 травня 2024 року і ще 8 місяців щодо двох окремих положень, частин, які стосуються ВЛК. І е, посилатися на е, правову норму, яка е, нечинна, е, з тим, щоб обмежувати в е, правах людей, які е, користуються е, цими правами на законних підставах, е, як на мене, це просто е, розписуватися у власній правовій некомпетентності. Це перше. І тут е, проблема, е, що це все демонструється на рівні держави. Ми розуміємо, що є проблема з мобілізаційним процесом, є проблема з тим, щоб намагатися повернути е, чоловіків призовного віку до України. Але е, давайте подивимося на взагалі е, цю процедуру, е, як вона передбачена. Е, йдеться про те, що чоловіки мають е, оновити свої персональні дані, тобто фактично з'явитися е, або очно, фізично, до територіальних центрів комплектування і пройти відповідно ВЛК. Або ж, якщо буде створено оцей кабінет військово-зобов'язаного, якого ще немає, тобто це ми говоримо, що буде створено, буде встановлено законодавче регулювання і виписані всі процедури і принципи, але до того накладається ембарго. Тобто пам'ятаємо, що це фактично процес, який розпочався з кінця 2023 року, коли м'яко кажучи, гальмували всіх чоловіків призовного віку прикордонники при намаганні виїхати за межі України, навіть на законних підставах. Тому що виїздити на незаконних підставах через прикордонний пункт пропуску було неможливо. Тобто ці гальма працювали і на сьогоднішній день включилося таке велике гальмо, яке є, м'яко кажучи, неправовим. Нагадаю, що МЗС України пояснило, що запроваджені обмеження з приймання заяв на вчинення консульських дій є тимчасовими і пов'язані з нещодавно ухваленим законом про мобілізацію, який має набути чинності лише 18 травня. Виняток заяви про оформлення посвідчень особи на повернення до України. В українських чоловіків за кордоном була остання надія отримати документи в закордонних центрах видачі паспортів. Наприклад, таких як ДП-документ. Однак і тут це зробити тепер неможливо. Ця компанія входить до сферу управління Державної міграційної служби України. Звертаємо увагу, що постанова Кабінету міністрів України номер 443 від 23 квітня 2024 року щодо змін у порядку видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон стосується документів, які оформлюються ДМС України за заявами, отриманими ДП-документ. Ба більше, Кабмін заборонив пересилати з України за кордон паспорти для чоловіків призовного віку. Їх можна отримати тільки в Україні. Отримання паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянином України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється у територіальному органі територіальному підрозділі ДМС. Переслання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється. Водночас чоловіки, які згідно з законодавством мають право виїжджати за кордони і надалі зможуть отримувати переслані паспорти. До цих категорій належать люди з інвалідністю, люди, які виїхали як супроводжуючі своєї дружини з інвалідністю або батьків своїх чи дружин з інвалідністю першої або другої групи, люди, які доглядають за інвалідами першої або другої групи, батьки усиновлювачі чи опікуни дітей з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітніх людей з інвалідністю першої або другої групи, дідусі, брати, бідчими з дітей з інвалідністю. Опікуни людей з інвалідністю у складі родичів першого порядку, люди, які мають дітей із захворюваннями, що потребують медичного втручання за кордоном. А як думаєте ви, чи знайде українська влада механізми повернення до України військовозобов'язаних чоловіків, що наразі перебувають за кордоном, та чи буде цьому сприяти влада іноземних держав? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці, більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Нові подробиці жахливого вбивства поліцейського на Вінниччині. У Державному бюро розслідувань заявили про деталі вбивства копа, які шокують кожного. Стало відомо, хто ще фігурує в гучній справі. 
хто хотів допомогти злочинцям виїхати з України, що їм загрожує та як іде розслідування найгучнішої стрілянини 24-го року, розповім за мить. Слідчі ДБР виявили та розшукали людей, які допомогли сховатися двом військовим, яких звинувачують у розстрілі молодого поліцейського на Вінниччині. Нагадаю, трагедія сталася глибоко вночі 20 квітня поблизу села Яванець Бершацької ОТГ. Внаслідок стрілянини загинув 20-річний поліцейський Максим Зарецький. Його напарник також отримав поранення, але, на щастя, вижив. Спочатку зловмисників шукали по всій Вінниччині, але правоохоронці знайшли лише покинутий ними автомобіль. Наступного дня, 21 квітня, підозрюваних схопили на Одещині. Схоже, у двох військовослужбовців, батька та сина 52 та 26 років, уже був план і навіть підтримка. Як заявляють у ДБР, Допомогти чоловікам зголосилися ще двоє військових. Попри те, що ті добре знали про тяжкий злочин побратимів, вони зробили все можливе, щоб підозрювані змогли втекти до Молдови. Працівники ДБР викрили двох військових, які допомагали переховуватись підозрюваним у розстрілі поліцейських на Вінниччині. Одного з них вже затримано. 20 квітня 2024 року після трагічної події – Нападники вирішили втекти за кордон та звернулись за допомогою до знайомих військовослужбовців. Один з них також самовільно залишив військову частину в Одеській області. Незважаючи на те, що загалу вже було відомо, що батько та син розшукуються за вбивство правоохоронця, фігуранти відгукнулись та вирішили допомогти. Зокрема, один з них передав авто для втечі за кордон, а інший поїхав забирати закордонні паспорти та мобільні телефони, які надалі передав нападникам. 24 квітня 2024 року ДБР затримало одного з військовослужбовців, який сприяв втечі підозрюваних та самовільно залишив військову частину. Наразі за приховування тяжкого злочину військовослужбовцю повідомлено про підозру за частиною 1 статтею 396 Кримінального кодексу України. Іншому, який самовільно залишив військову частину, повідомлено про підозру за частиною 5 статтею 407 Кримінального кодексу України. У кримінальному провадженні проведено обшуки за адресами фігурантів справи та інших осіб, які допомагали нападникам втекти за кордон – та надавали першу медичну допомогу. Вилучені телефони, по яким тримали зв'язок з нападниками, досудове розслідування триває. У мережі про ймовірних убивць батька та сина інформації небагато. Служили вони нібито добропорядно і навіть ефективно керували. Українці висловлюють свої версії, чому так сталося. Зокрема, військовослужбовець Євген Карась у своєму телеграм-каналі припустив, що життя поліцейського батько і син забрали, бо на кону були гроші. А сама страшна правда, кажуть зі слів поліцейських, що убивці хлопця під Винницею не були гімнюки, виродки та алкоголіки. Служили тривалий час, батько і син гарно керували свого часу підрозділом. Але заради ящика, ідіотських гранат чи патронів, заради кількох тисяч доларів, злякалися, стали звірами, убивцями і зруйнували життя собі, своїм дітям та батькам загиблого поліцейського. Було би краще, аби вони були виродками давно, але реальність така, яка і є. В гонитві за бабками ти програєш все. В складний час нас робить людиною свідомість, віра та ідея. Трохи згодом стало відомо і те, що військовослужбовці нібито були фанатичними вірянами у ПЦМП, тож у мережі почали питатися, чи не були вони засланими казачками. Прийшло багато інформації, зокрема від осіб, якими командував один із убивць. Там йшлося, що служив належно і відповідально, але багато пояснюють оновлені дані. Це були фанатики російської церкви, які навіть у 23-му році не відреклись від секти ФСБ. 
Тепер зрозуміло, чому вони холоднокровно убили поліцейського. Імовірно, приховані в підрозділ ППО бандити перевозили не просто патрони чи гранати на продаж. Везли укомплектовану вибухівку для терористичних задач агентури російської церкви в тилу. Тому здаватися не могли. Очевидно, на телефонах були задачі від російських попів. Перевертні, можливо, розслабилися і не почистили телефони. І замість статті про незаконну зброю влетіли би по повній за державну зраду та роботу на російську терористичну секту РПЦ ФСБ. Скільки же таких агентів бродить по Україні? ФСБ пачками скуповує депутатів, аби вони блокували законопроєкт про заборону російської церкви. 20-річного правоохоронця провели з усіма пошанами. Містяни стали на коліна перед процесією, а супроводжували катафалк колеги Максима. Пропрацював він недовго, але всі його цінували. По роботі до нього ніяких питань не було. Дуже хороша людина, був веселий, позитивний. Усі колеги з ним були в дружніх відносинах. На церемонії прощання рідні, друзі та колеги згадували Максима як щирого, доброзичливого та мужнього юнака, який завжди був готовий прийти на допомогу. За їхніми словами, він був справжнім патріотом України та мріяв зробити свою країну кращою. Максим вирішив стати правоохоронцем, попри вмовляння батьків. Він готувався до вступу самостійно. Був патріотом. Максим був наполегливим та завзятим. Ми називали його тигром. Він хотів далі просуватися, служити народу України. Поховали хлопця на центральному кладовищі його міста і посмертно присвоїли звання капрала. Команда ТСНЮЄ, вкотре висловлює співчуття рідним і друзям загиблого Максима, сподіваємось, його вбивці та всі причетні отримають за це по справедливості. А як думаєте ви, яка справжня причина цієї трагедії? Напишіть про це в коментарях, а також обов'язково підпишіться на канал і поставте вподобайку під відео. Побачимось!